அடுத்த கான்செப்ட் என்ன பார்த்திங்கன்னா செங்குத்தனி ஏ என்ற ஒரு சதுரணியை எப்போ நம்ம செங்குத்தனின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஏ ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஐஎனில் ஏ ஆனது செங்குத்தனி எனப்படும் ஏ ஏ டிரான்ஸ்போர் ஏ ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஐங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம நேர்மாறியினுடைய வரையறைப்படி நம்ம ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் இப்போ இந்த ரெண்டினுடைய வரையறையும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்குது நேர்மாறியினுடைய வரையும் செங்குத்தனியினுடைய வரையறையும் ஒரே மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அப்போ நம்ம செங்குத்தனி என்பதை நிரூபிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த பண்பு யூஸ் பண்ணி நிரூபிக்கலாம் ஆனால் நமக்கு தேவையான மற்றும் போதுமான நிபந்தனை என்ன அப்படின்னா ஏ யூனிவர்ஸும் ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸும் சமம் நம்ம சொன்னாலே போதுமானது அதாவது ஏ என்ற அணி செங்குத்தனி நம்ம சொல்கிறதுக்கு ஏ யூனிவர்ஸும் ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸும் சமம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலே போதுமானது செங்குத்தனி கான்செப்ட் பயன்படுத்தி வரக்கூடிய ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டு இருக்குது எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி பன்னிரெண்டு ஏ என்ற அணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த அணி செங்குத்தனி அணியில் ஸ்மால் ஏ பிசிஐ காணுங்க இதிலிருந்து ஏ இன்வெஸ்டை காணுங்க ஸோ இதிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்மால் ஏபிசி மதிப்பில் கண்டுபிடிக்கணும் அதை பயன்படுத்தி ஏ இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாலே ஏ இன்வெஸ் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி தான் ஏன்னா ஏ இன்வெஸ்டும் ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸும் சமம் தான் ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏபிசி மதிப்புகளை நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ என்பது செங்குத்தனின் கணக்கிலே கொடுத்துருக்கிறதுனால இந்த பண்பு வந்து உண்மை ஸோ அப்போ ஏ ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஈக்குவல் ஐ த்ரீங்கிற நான் இதை மட்டும் பண்பு மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஏங்கிற அணியை எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸுங்கிற அணியை பக்கத்தில் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதனுடைய டிரான்ஸ்போர்ஸ் ரோவை காலமாக நம்ம மாற்றி எழுதியிருக்கோம் ஸோ ஈக்குவல் டு ஐ த்ரீ அழகணி வரிசை மூணுடைய அழகணி எடுத்து எழுதியிருக்கோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மாறலி ஒன்று பை ஏழு ஒன்று பை ஏழு ரெண்டையும் இப்போ இருக்கிறீங்கன்னா ஒன்று பை நாற்பத்தொம்போது வரும் நான் அந்த நாற்பத்தி ஒன்பது இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய அழகணியோட நான் பெருக்கிக்கிறேன் ஸோ அப்போ பெருக்கும்போது நாற்பத்தி ஒன்பது ஜீரோ 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 நாற்பத்தி ஒன்பது ஜீரோ 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 மற்றும் நாற்பத்தி ஒன்பது ஸோ இது பெருக்கள் வந்து நான் இப்போ வந்து ஒரே ஒரு ரோ மட்டும் எப்படி வந்ததுங்கிற சொல்லி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் ஆறு இன்ட்டு ஆறு முப்பத்தி ஆறு மைனஸ் மூணு இன்ட்டு மைனஸ் மூணு ஒன்பது ஏ இன்ட்டு ஏ ஏ ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் ஆறு இன்ட்டு பி ஆறு பி மைனஸ் மூணு இன்ட்டு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஆறு ஏ இன்ட்டு ஆறு ஆறு ஏ ஃபஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம் ஆறு இன்ட்டு ரெண்டு பனிரெண்டு மைனஸ் மூணு இன்ட்டு சி மைனஸ் மூணு சி ஏ இன்ட்டு மூணு மூணு ஏ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி தான் மீதமுள்ள இரண்டு ரோக்களும் கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு மூணு கிராஸ் மூணு அணி இது ஒரு மூணு கிராஸ் மூணு அணி ரெண்டையும் நம்ம சமப்படுத்தணும் சமப்படுத்தும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூளை விட்ட உறுப்புகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஒன்பதுக்கு சமமாக இருக்கும் அதை மட்டும் நம்ம தான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஸோ முப்பத்தி ஆறு கூட்டல் ஒன்பது நாற்பத்தி ஐந்து ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி ஒம்பது பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாற்பது இங்கே ஒன்பது கூட்டல் நாலு சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பதிமூணு ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி ஒன்பது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மீதம் உள்ள இந்த உறுப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒவ்வொரு உறுப்புமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தடவை வந்துருக்கும் இது ரெண்டு தடவை இருக்கும் இது ரெண்டு தடவை இது ரெண்டு தடவை ஸோ அப்போ இதில் ஏதாவது ஒரு உறுப்பு மட்டும் நம்ம எடுத்து சமப்படுத்தி எழுதுனா போது ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு சமமாக இருக்கும் இப்போ இதில் இருந்து ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் மதிப்புகளை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஸோ அப்போ ஏயோட மதிப்பு ஏபிசியினுடைய மதிப்புகள் என்னவாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கேன் பார்த்துக்கணும் அடுத்து இந்த மூணு சமன்பாடுகளை சுருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சமன்பாடு ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று ஏ மைனஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலு பி மைனஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்பது இப்போ இந்த ஏபிசி மதிப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு இரண்டு மதிப்புகள் இருக்குது ஆனால் நம்மளுடைய விடையை வந்து ஒரே ஒரு மதிப்பு அந்த ஒரு மதிப்பு என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏவோட ஒரு மதிப்பையும் பியோட ஒரு மதிப்பை எடுத்து இங்கே பிரதிகிட்டு பார்க்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏ ப்ளஸ் ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கிறேன் பி ப்ளஸ் மூணுன்னு எடுத்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணுங்கிறது ஐந்தாகும் ஆனால் அவங்க மைனஸ் ஒன்று தான் இருக்குது சமன்பாட்டின் முடிவு அப்போ பிக்கு பதில் நீங்கள் மைனஸ் மூணு எடுத்தால் தான் விட என்ன கிடைக்கும் ரெண்டு மைனஸ் மூணு ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஒன்று அப்போ ஏயோட மதிப்பு இரண்டு தான் பியோட மதிப்பு மைனஸ் மூணு தான் அதே மாதிரி தான் சி மதிப்பும் ப்ளஸ் ஆறு எடுத்தால் மட்டும் தான் இங்கே விட சரியாக கிடைக்கும் ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஆறு ஈக்குவல் டு மைனஸ் நான்கு ஸோ இதே போல் தான் இதுலேயுமே நம்ம எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விடை கிடைக்கும் சரியா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா